ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഒരു പലതരം വെഹിക്കിളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പിൽ അല്ലെ കാറ് ബൈക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ലോറി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വെഹിക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു വീലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു വീലേഴ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏതാ ടു വീലേഴ്സാണ് അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം ഈ കോസ്റ്റൊക്കെ കുറവായത് കാരണവും പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ കണ്ടീഷൻ കാരണമൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ടു വീലേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടു വീലേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്താണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടു വീലേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതൽ ടു വീലേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടു വീലേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ബീൻ സ്പെക്കുലർ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതലായിട്ട് ടു വീലേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽസും പുതിയ വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പല നിന്നു പോയ പല കമ്പനികളും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പത്തെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജാവൊക്കെ കുറെ മുമ്പ് നിന്ന് പോയതാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഓക്കെ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ടു വീലേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഒരു കൾച്ചറിന് കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ടു വീലേഴ്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ടു വീലേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ടു വീലേഴ്സ് സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടു വീലേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു വീലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ രണ്ട് വീലുള്ള വണ്ടികളിൽ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ടു വീലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു ടു വീലർ ആണ് അല്ലെ അതൊരു ടൈപ്പാണ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ തന്നെ നോക്കാം ഒന്ന് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്പോർട്ടി ഓക്കെ സ്പോർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് വേറെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആർ വൺ ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു എന്താണ് റൈസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെ ടി എം പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈസിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതേപോലെ ജാവ പോലുള്ള വണ്ടി ഒരു വിൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താ മോർ കൺഫേർട്ട് കൺഫേർട്ട് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി അല്ലെ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഇപ്പോൾ റൈസിങ് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഓക്കെ വളരെ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ബൈക്കിൽ തന്നെ കുറെ വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ഒന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്താണ് മോപ്പെഡ്സ് മോപ്പെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടറിനെയാണ് മോപ്പെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്കൂട്ടർ മോഡൽ ഓക്കെ പല സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂട്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കാല കുറച്ച് കാലമായിട്ട് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു വരവാണ് അല്ലേ കുറേ ആയിട്ട് സ്കൂട്ടർ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ഒരു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് എന്താ സ്കൂട്ടർ പലതരത്തിൽ അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ ഗിയറുള്ള ടൈപ്പായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ ഇപ്പം എന്താ ഗിയർലെസ് ആയിട്ട് സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് സ്കൂട്ടേഴ്സാണ് കാരണം നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കാം പിന്നെ വയസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏജ് ആയ അവർക്കും പിന്നെ
known for their latest technology and enhanced mileage okay pala technology implement cheyda pala two wheelers um available aan okay pala fuel injector undu carburetor angana pala pala pudhi pudhi technology implement cheyda scooters like two wheelers undu pin adey pole mileage inde kaaryathil pala type aan pala vehicles um le pala company ada pala models um different aayittulla mileages a therunu okay chela aalkare nammal mileage nokkittaanu vaahanam eduka chela aalkare endaanu ane comfort nokkitte chela aalkare adinde oru പ്രൗഡി അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി അതായത് അതിന് നല്ല കമ്പനിക്ക് നല്ല പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വണ്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളും മോപ്പാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടു വീലേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു വീലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിലൂടെ എഴുതി കൊണ്ട് നോക്കാം ടു വീലേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് ആർ ഹൈലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ മീഡിയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഏതാണ് ടു വീലേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു വീലേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ടു വീലർ ഇല്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വിത്തൗട്ട് ഗിയർ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ത് ടു വീലേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താണ് കൂടുതലായും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടു വീലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടു വീലേഴ്സിലൊക്കെ എത്തേണ്ടത് അതാ എന്താ ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഓണിങ് ടു വീലേഴ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടു വീലേഴ്സ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ടു വീലേഴ്സ് ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ ആ ടു വീലേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി മതി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും പലതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കൽ പ്രൈസ് എക്കണോമിക്കൽ പ്രൈസ് അല്ലെ താങ്ങാവുന്ന ഒരു വില ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സാധാരണ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് എന്താ എക്കണോമിക്കൽ അവർ അവർ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാതെ ടു വീലേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ ടു വീലേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം വില കുറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ടു വീലേഴ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല വില തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള വില കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഓക്കെ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ത്രീ വീലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലറോ ഒക്കെ വണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് ഓക്കെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് എക്കണോമിക്കൽ പ്രൈസ് ആ ഒരു അവർ നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുക കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണോ ആ വണ്ടിയുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാമത് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ പല ബൈക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് വെഹിക്കിളുണ്ട് വിൻറ്റേജ് വെഹിക്കിളുണ്ട് സ്കൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വെഹിക്കിളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാർ എന്താ അവർക്ക് പൈസ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്താ ചെയ്യുക അവർക്ക് സേഫ്റ്റി ആണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ വലിയ പൈസ ഇല്ല എന്നാലോ നല്ല സേഫ്റ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പം എന്താ അവർ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ അതായത് റേസിങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മീൻസ് കൂടുതൽ സ്പീഡൊക്കെ തരുന്ന അതേമാതിരി എൻജിൻ പവർ കൂടുതലുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ സി സി ഉള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ആ ഒരു സി സി ലെവൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അവർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ
ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ മൈലേജ് നോക്കി വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു എക്കണോമിക് ബാക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യാറും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതും എഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് മൈലേജ് കൂടിയതായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോബ് ജോലിക്കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളെന്താ നോക്കുക കൂടുതൽ ദൂരം റണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാറും സ്ഥിരമായിട്ട് പോയി വരാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈലേജ് കൂടിയ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈലേജ് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നാലാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്ത് കംഫേർട്ട് ലെവൽ ഓക്കെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫേർട്ട് ലെവൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കംഫേർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ കംഫേർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടി ബൈക്ക് കംഫേർട്ട് കുറവായിരിക്കും കാരണം അതൊരു റൈസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് പോലുള്ള വിൻറ്റേജ് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറും അത് കൂടുതൽ കംഫേർട്ട് തരും അപ്പോൾ ലോങ് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് പെയിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫേർട്ട് തരും ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കംഫേർട്ട് നോക്കിയിട്ടും ആൾക്കാർ വണ്ടി എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലീഡിങ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാഹനം ടു വീലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അവ കമ്പനികളും ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അവരെ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ വണ്ടികളൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ബജാജ് ഓക്കെ ബജാജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ബജാജിൻ്റെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസർ ഓക്കെ പൾസർ ആണ് ആ ഒരു മോഡലാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇതാണ് പൾസർ ഓക്കെ പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എഫ് ആൻഡ് പൾസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എസ് പിന്നെന്താ അവഞ്ചേഴ്സ് അവഞ്ചർ എന്താ അവഞ്ചർ ടു ട്വൻറ്റി ഡി ടി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ മോഡൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അവർ ഇറക്കിയ മോഡൽസിൽ കുറച്ച് മോഡൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത കമ്പനിയാണ് ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഓക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കൂടുതൽ മോഡൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലാസിക് ക്രോം ആൻഡ് ടണ്ടർ ബേഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ അവർ ഓരോ മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് യമഹ ഓക്കെ യമഹ ഓക്കെ യമഹൻ്റെ എഫ് സെറ്റ് ആർ വൺ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന എഫ് സെറ്റ് ആർ വൺ ഫൈവ് ഒക്കെ പുതിയ വെർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കമ്പനിയാണ് ടി വി എസ് ടി വി എസിൻ്റെ അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ വൺ സിക്സ്റ്റിയും വൺ എയ്റ്റിയും ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് എ ബി എസ് എ ബി എസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ മോഡൽസ് അപ്പോൾ ടി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് അല്ലേ അവർ രണ്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മോഡൽസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തൊക്കെയാണ് അടുത്തൊരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് എന്ത് ഹോണ്ട ഓക്കെ ഹോണ്ടയുടെ കുറേ എന്ത് കുറേ ഐറ്റം വണ്ടി മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ആക്റ്റീവ ഡിയോ ഓക്കെ രണ്ടും സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ഏതാണ് യൂണിക്കോൺ ഷൈൻ ഓക്കെ അത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സെക്ടറിൽ പെടും ഓക്കെ ഇനി ഹീറോ ഹീറോൻ്റെ ഏതാണ് മൈസ്ട്രോ പ്ലഷർ ഓക്കെ മൈസ്ട്രോ സ്കൂട്ടർ ആണ് പ്ലഷറും സ്കൂട്ടർ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ പാഷൻ പ്രോ അതേതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ എന്തുണ്ട് കുറേ കമ്പനികളും ഉണ്ട് അവർ കുറേ മോഡൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പനികളും അവരെ മോഡൽസുമാണ് പരിചയപ്പെട്ടി തരുന്നത് ഇനി ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ചൈസസ് ആണ് അല്ലേ ആ ചൈസസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൺ വിച്ച് ആൾ ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിച്ച് ആർ നെസസറി ടു പ്രൊപ്പൽ ദ വെഹിക്കിൾ ആർ അസംബിൾഡ് എന്താണ് ഓട്ടോ ഈ ഒരു ടു വീലേഴ്സിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടും നമ്
ओके नम्बे मोटर सैकल फ्रेम कूड़ल अलूम अलग स्टील अलोईको वेलडेटा ओके रियर सस्पेंशन बैक सस्पेंशन अब इंटग्रेट ओके इंटग्रेट चल वैक सस्पेंशन कहूँ ना फ्रेम ते अटाचान सस्पेंशन कूड़ा को एंजीन एंजीन इट प्रोवैड मोटीव पवर टू पेरफोम वेरिय फंगशन एंजीन वी मोटान सहायक एंजीन अल अब ऑटोमोब अू वीलर कूड़ल उपयोग एंजीन ऐसा पंड पंड उपयोग टू स्ट्रोक एंजीन नूस इू स्ट्रोक एंजीनसोटी फोर स्ट्रोक एंजीनस नूस फोर स्टोक एंजीन ओके कूड़ा ना फोर स्टोक एंजीन एंजीन टू वीलर यूस इन गियर बॉक्सी क्यों The main functions of gearbox is to provide necessary variation to the driving torque according to operation condition. Okay, or a torque would come. First gear will be torque, and second gear will be another torque. Okay, torque difference is there. You know, gearbox will be combo. But just enough. Okay, our uh, torque would come and it is another torque maintain. Just another would come and it is another. Our gearbox is using. Okay, or pilot type gearbox is there. No, no, no. That is our type gearbox. That is. उपयोग ओके अड़ा क्लच द क्लच ईस यूज टू वेल चेजिंग द गर् आज द ड्राइव फ्रम द एंजीन टू ड्राइविंग वील ओके क्लच पढ़ा क्लच पल टाइप क्लच पढ़े ओके अीर् शिफ्ट गियर् चेन नहायक क्लच पवर ट्रांसमिटा यूस सहायक क्लच ओके एंजीन नमें गियर बॉक्सी इटल आंदे क्लच का अल अं क्यों वृत्ति पढ़च इन ओर पार्टिकल पर यावान ओके इन अड़ता फ्यूवल टैंक इट ईस यूस टू स्टोर पेट्रोल फोर सप्ले एंजीन आस् ए चार्ज फोर कंबन अल पेट्रोल टांग पेट्रोल स्टोर वेटा पेट्रोल टांग यूस पेट्रोल ना एंजि प्रवर्तन आवश्यक कंबन अल कंबन नाजीन वर्क ओके अवश्यों पेट्रोल सप्ले फ्यूवल टांग सहायक इन अड़ टाइपा सस्पेंशन सिस्टम ओके टू प्रिवेंट रोड षोक बी ट्रांसमिट टू डिफर वेहिकल कंपोण ओके सस्पेंशन सिस्टम अब रोड वील रोड पल कुछ अंब अदी नी ओडिक षोक षोक साधन अल आोकिस्ट नस्पेंशन सिस्टम उपयोग ओके कूड़ल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम नेहिकल्स अब टू वीलर्स यूस इन अड़ता ब्रेक ब्रेक such as either disc or drum brake can be used into two wheelers okay sadharanayite disc ko allengi drum brake ko aanu ende two wheelers le use cheyun okay idokka njan parna endana idokka oru various components aanu okay various components njan parnu endekana chassis frame engine gearbox clutch fuel tank suspension system brake idokka ella vehicles nu ulla oru sambhavam aanu pakshe nammal oru two wheelers eduthu nokkumba namukku pettanu kaanan pattunna bhagangale kurichukana endu njan ivide parnittullu okay appo ee oru section il nammal padicha endana नू वीलर् कुछ पढ़ा ओके एढ़ टू वीलर् ऐसा टाइप टू वीलर् पढ़ु इं पल टाइप टू वीलर्स इन ना टू वीलर्स परचय पड़ा ओके अदर सेंशन नोटिव अब एल भाग मनस विचार अब एल नीती पढ़ा थैंक यू